बेटा स्टूडेंट एक्सप्लेन एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज फाइव तो सॉलिड कैन एड्सॉर्ब सोल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन ऑल्सो राइट एंड वेन आर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वॉटर इज शेकन विथ चारकोल अ पार्ट ऑफ द एसिड इज ऑब्जर्व बाय द चारकोल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीज इन द सोल्यूशन राइट तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि वेन एसिटिक एसिड सोल्यूशन राइट हम लोग उसको वाटर में प्रिपेयर करते हैं राइट और उसमें हम लोग अगर चारकोल ऐड करते हैं तो चारकोल क्या करेगा क्योंकि वो एसिडिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा राइट एंड ड्यू टू दिस रीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड इज लेस राइट इन सॉल्यूशन सिमिलरली द लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल लिटमस सोल्यूशन को अगर हम लोग चारकोल में चारकोल में रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा बिकम कलरलेस राइट The pre uh, precipitate of a MgOH क्वाइज अटेन अ ब्लू कलर राइट वेन प्रेसिपिटेट इन अ प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेसॉन रिएजेंट राइट एंड द कलर इज ड्यू टू एब्जॉर्बन ऑफ मैग्नेशन एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन द केस ऑफ एब्जॉर्बन फ्रॉम द सोल्यूशन राइट कौन से कौन से ऑब्जर्वेशन मिले हमें मिलते हैं तो क्या द एक्सटेंट ऑफ अ एब्जॉर्बन डिक्रीज राइट वेट है ना इंक्रीजिंग इन अ टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एड्सोर्प्शन की जो प्रोसेस है वो क्या होगी डिक्रीज होगी राइट एड्सोर्प्शन इंक्रीज विथ एन इंक्रीजिंग ऑन ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ द एड्सोर्बेंट राइट वी नो अबाउट दैट कि जैसे जैसे एड्सोर्बेंट की जो सरफेस है वो इंक्रीज होगी राइट अगर हम लोग एड्सोर्बेंट को सॉलिड फेस में सॉलिड फेस में अगर हम लोग उसको एड करते हैं या तो फिर हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में एड करते हैं राइट तो पाउडर फॉर्म में सरफेस ज्यादा मिलेगी तो सरफेस ज्यादा मिलेगी तो एड्सोर्प्शन की प्रोसेस क्या होगी ज्यादा होगी फाइव एड्सोर्प्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन अ रिएक्शन सॉरी इन अ सोल्यूशन जो सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है राइट उस पर एड्सोर्प्शन की प्रोसेस डिपेंड करती है राइट एंड द एड्सोर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एड्सोर्बेंट एंड एड्सोर्बेट एड्सोर्बेंट एंड एड्सोर्बेट दोनों का नेचर कैसा है उस पर भी वो क्या करता है डिपेंड करता है राइट द प्रिसाइज मेकेनिज्म ऑफ एड्सोर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन इज नोन इज नॉट नोन राइट एंड फ्लोलिंग इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एड्सोर्प्शन From solution with a different right, and that inside of a pressure concentration of solution is taken into account. Right? हम लोगों ने last lecture में प्रोलिट absorption theorem के बारे बारे में पढ़ा था, right? कि वहाँ पे pressure अगर high होगा, right? तो वो absorption हमें नहीं मिलेगा, right? प्रोलिट absorption में हम लोग किसका use करते थे? Pressure का, right? तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर की जगह कौन से वर्ड का यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन राइट ऑफ द सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा सी तो एक्सएम इज इक्वल टू के इंटू सी रेस टू हाफ राइट सॉरी सी रेस टू वन अपॉन एन राइट एंड सी इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड इज दैट वेन एब्सॉर्प्शन इज कम्प्लीट ऑन टेकिंग लॉगेरिज्म अगर हम लोग इसका लॉगेरिज्म ले तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा लॉग एक्स अपॉन एम इज इज इक्वल टू लॉग के प्लस पावर है वो कहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो वन अपॉन एम लॉग सी राइट प्लॉटिंग लॉग एक्स अपॉन एम अगेंस्ट लॉग सी अ स्ट्रेट लाइन इज ऑप्टेन तो हमें लाइन क्या मिलेगी स्ट्रेट लाइन राइट जैसा हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था एंड विच सो द वेलिडिटी ऑफ अ फ्रोलिक आइकोदम and this can be tested experimentally by taking a solution of a different concentration of acetic acid hum log usko experiment bhi tested kar sakte hain different different concentration leke right agar hum log acetic acid ke different different concentration le right agar hum log uska concentration change kare to hum hum log usko test kar sakte hain right equal volume of a solution are added to equal amount of charcoal In a different flask, the final concentration is determined in each flask after adsorption. Right? हम लोग उसको उसके बाद में हम लोग उसको उसका concentration determine कर सकते हैं. Right? The difference in the initial and final concentration gives the value of x. And using the above equation, validity of Fourier isotherm can be established. Right? 
नेक्स्ट गिव एक्सप्लेनेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्बन राइट ये इम्पोर्टेंट है तो फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्सीन कहा कहा पे हम लोग ये एब्जॉर्बन की जो प्रोसेस है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं राइट तो फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अ हाई वैक्यूम मीन्स हाई वैक्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए राइट जहाँ पे ऐसा प्रपोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए राइट द रिमेनिंग फेस ऑफ अ एयर कैन बी एब्जॉर्ब बाय चारकोल अगर हम लोगों ने हम लोगों ने वैक्यूम जनरेट किया है तो वहाँ पे फेस अमाउंट ऑफ एयर अगर रह जाती है तो वहाँ पे अगर हम लोग चारकोल को एड करें तो वो चारकोल क्या करेगा जो भी ट्रेस अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है वो सब एयर को क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा राइट फ्रॉम अ वेसल इवेक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप एंड टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम राइट सेकंड गैस मास्क मास्क तो अभी हम लोग सब यूज कर ही रहे राइट लेकिन ये जो गैस मास्क है ना गैस मास्क में चारकोल या तो कुछ ऐसे एब्जॉर्बेंट का यूज करते हैं कि वो जो पॉइजनियस गैस है उसे क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले राइट गैस मास्क अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ अ एक्टिवेटेड चारकोल अभी हम लोग किसके लिए मास्क यूज कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए राइट लेकिन ये जो गैस मास्क आते हैं वो किसके लिए आते हैं पॉइजनियस गैस के लिए राइट और मिक्सचर ऑफ अ एब्जॉर्बेंट इज यूजली यूज फॉर अ ब्रीथिंग इन अ कोल्ड माइंड राइट टू एब्जॉर्ब पॉइजनियस गैसेस राइट तो वो हमारी ब्रीथिंग में एंटर ना हो पॉइजनियस गैस इसके लिए हम लोग गैस मास्क का यूज करते हैं राइट जैसे हम लोग अभी अभी हम लोग जो मास्क पहनते हैं राइट वो किसके लिए है तो कि वो जो कोरोना वायरस के जो जम्स है राइट वो जम्स हमारे बॉडी में एंटर ना हो राइट वैसे ही ये हम लोग गैस मास्क का यूज करते हैं थर्ड कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब की मॉइस्चर राइट सिलिंडर जेल एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज एज एक्सोम एक्सोरबेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर राइट आर कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी जो ज्यादा प्रपोर्शन में मॉइस्चर है या तो फिर थोड़ा मॉइस्चर है तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग सिलिका और एल्यूमिनियम जेल का यूज करते हैं राइट अगर कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है वायर या वैसा राइट अगर उसमें मॉइस्चर चला जाएगा तो वो खराब हो जाएगा राइट तो उसके लिए सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल का हम लोग यूज कर सकते हैं कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे राइट फॉर रिमूवल ऑफ अ कंट्रोलिंग मैटर फ्रॉम अ सोल्यूशन तो एनिमल चार्कोल राइट रिमूव कलर ऑफ अ सोल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर इन प्योरिटी राइट शुगर राइट शुगर सोल्यूशन अगर शुगर सोल्यूशन में हम लोग चारकोल एड करें तो वो चारकोल क्या करेगा जो कलर है वो कलर एब्जॉर्ब uh, करेगा राइट right? और सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा तो कोई भी कलर कंपाउंड है उसे कलर कलरलेस करने के लिए भी हम लोग चारकोल का यूज कर सकते हैं राइट right? नेक्स्ट है हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट राइट देर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट फर्स्ट होमोजीनियस कैटालिस्ट एंड सेकंड हिट्रोजीनियस होमोजीनियस मीन्स वर्ड तो कि रिएक्टर एंड कैटालिस्ट बोथ इन अ सेम फेस राइट एंड होमोजीनियस में राइट एंड इन हिट्रोजीनियस रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट बोथ आर इन अ डिफरेंट फेस राइट मतलब की अगर एक लिक्विड है तो एक सॉलिड होगा राइट दोनों का फेस डिफरेंट होगा Adsorption of reactant on the solid surface of the catalyst increase the rate of reaction. Right? We know that catalyst हम लोग क्यों use करते हैं तो कि increase the rate of reaction. Right? तो catalyst में क्या करेगा reactant adsorb होगा. Right? और due to this reason rate of reaction increase होगा. Right? There are many gaseous reaction of a industrial important. Right? Involving solid catalyst. Industry में बहुत सारे गैसेस रिएक्शन है राइट right? मतलब कि रिएक्टेंट हमारे गैसेस फॉर्म में होंगे और जो कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं वो कौन से फॉर्म में होगा सॉलिड कैटालिस्ट राइट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देर आर मेनी गैसियस रिएक्शन राइट मतलब कि गैसियस फेज हुआ ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटालिस्ट मतलब की जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड फेज में हुआ मतलब की दोनों का फेज डिफरेंट है मतलब वो कौन सा क्या हुआ हिट्रोजीनियस कैटालिसिस हुआ राइट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया यूजिंग आयन एज अ कैटालिस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एच टू एच ऑफ फोर कॉन्टेक्ट प्रोसेस राइट हम लोगों को पता है एमोनिया मतलब की हेबर प्रोसेस उसमें हम लोग आयन का यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट राइट कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं वेनेडियम पेंटोक्साइड राइट एंड यूज ऑफ अ फाइनली डिवाइडेड निकल राइट मतलब की पाउडर फॉर्म में निकल का यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल राइट 
an excellent example of heterogeneous system separation of inert gas due to difference in the degree of adsorption of gas by charcoal a mixture of noble gas can be separated by adsorption on a coconut charcoal right at a different temperature right inert gas hai wo mixture form mein hai to usse hum log separate karne ke liye bhi uska use kar sakte hain in carrying this a number of drugs are used to kill germs by getting adsorb on them right drugs means medicine ka hum log jo use karte hain usse hum log drugs bolte hain right fruit flotation method you know about that right a low grade sulfide or is concentrated by separation it from silica right silica se hum logo ko sulfide agar alag karna hai separate karna hai to hum log ye process ka use karte hain and other earthy matter by this method using a pine oil right and a frothing agent adsorption indicator इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को पता है राइट हम लोगों हम लोग इलेवेंथ में अभी तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे लेकिन इलेवेंथ में हम लोग टाइट्रेशन करते थे अगर आपको याद हो तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन राइट तो सरफेस ऑफ अ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज सिल्वर हेलाइन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एड्सोर्बिंग सम डाइट लाइक योसिन फ्लोरोसिन एक्सेट्रा राइट and thereby producing a characteristic color at the end point right so hum log wo jo indicator ka use karte the na wo indicator hum log kyu use karte the because end point hame easily pata chale ki jab acid aur base aap logo ne 11th mein acid base ke titration kiye the right so acid aur base ek ek dusre ke sath mix ho gaye right जब सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं तो वो कब फॉर्म करते हैं वो एंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग उस टाइम में क्या यूज करते थे इंडिकेटर राइट तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब हमें एग्जांपल किसके लिए दिया है तो कि सरफेस ऑफ अ सर्टेन प्रेसिपिटेट राइट सर्च एस अ सिल्वर हेराइट हेलाइट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग सम डाइट तो उसके लिए कौन सी यूज किया है योसिन एंड फ्लोरोसिन राइट एंड लास्ट प्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फिनोमिन ऑफ अ एब्जॉर्बन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन राइट इन अ एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड राइट क्रोमेटोग्राफिक मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड राइट फॉर एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल यूजेज राइट अगर आप लोग इंडस्ट्री में जाओगे राइट तो वहां पे भी आपको क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करनी पड़ेगी जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी किया है राइट तो ये जो प्रोमेटोग्राफिक मेथड होती है राइट तो वो भी किसके बेस थ्रू होती है तो क्या एब्जॉर्बन के बेस थ्रू ओके थैंक यू